疲れ様ですヤッホー<笑>結構<笑>結構あの帰宅してすぐぐらいに配信しててちょっと今息ゼーハーゼーハー僕はうちありがとうヤッホーどうもおきちゃんです今日はオフだったので<笑>あのメンバーと遊んできましたさっきメール送ったんですけど多分まだ届いてないと思うんですよなのではい私は今日誰と一緒にいたでしょうか<笑>ヒントは、えー、映画を見てきましたこれだけで多分もう分かる人は分かるかもしれませんヒントは映画を一緒にいてきましたでもさっき本当に2分前ぐらいにメールを送ったので多分これから届くと思うんですけど<笑>はい楽しい一日を過ごしてきました正解です高尾さやかちゃんと一緒に<笑>見てきました映画に行ってきましたもう本当にお昼の12時ぐらいから本当にさっきまで9時半ぐらいまで一緒にはい遊んできました本当に長時間楽しかったです<笑>正解者多すぎそれなもうやんやんと仲良くですねありがとうそうずっと映画行こう行こうって言ってて先月はちょっと行かなかったのでもう2月行こうって言っててもすぐ<笑> 2月になってすぐ行ってきましたゴールデンカムイいやゴールデンカムイも見たい映画ではあるんですけど私がずっとなんかいつも映画はサーヤンがなんか見たいって思ってたやつをいつも見てたんですけどあの今回は初めての私が見たいやつを誘って。そうなんですよあのカラオケ行こうっていう映画を見てきましたずっと見たくてもう映画が発表されてからもう12月ぐらいから「これ来月来月から始まるので行きましょう」って言ってはいカラオケ行こうめっちゃ良かったですもう青春青春やった見たえっさあ「カタロもう私は結構2回目普通に見に行こうかと思ってますガンダムじゃないのガンダムじゃないおガンダムばっかり本当にガンダムばっかり進めてくる派閥がいるんですよねうちのショールームにはちょっとね本当に映画見終わった後にちょっとでもとてもこれは面白いって思ったのであのすぐにあのこれが好きそうなメンバーにすぐにあのよかったら<笑>私はもう見たんですけど今見たんですけどよかったら行きませんかって言ってもしかしたら2回目も行けたらいいかなって感じいやでも面白かったさやも面白いって言ってくれてよかった<笑>なんかもともと原作が好きで、はい、ずっと原作のファンだったんですけど漫画なんですけど原作はなんかちゃんと原作は全部なんか主人公のモノローグが入ってるんですけど映画はもうモノローグ一個も入ってなくてなんかちゃんと実写の<笑>実写とは何かみたいなのをちゃんとやってる映画やった、うん、素晴らしいただね原作通りにすればいいってもんじゃないんだなと私は思いました素晴らしい本当に面白かったですちょっと機会があれば見てみてください<笑>そん
な感じで今日は楽しく映画を見てきましたうん内巻きそう今日は内巻きですくれないだそうカラオケの話なんですけど映画がカラオケ以降だからずっとくれないあの XJAPAN の「くれない」が結構曲中にいっぱい出てきたんでもう本当に頭から離れなくてずっと「<笑>くれないだ」ってもう終わった後ずっと本当に「くれないに染まったこの俺を」ってずっとはい歌ってました。確かにマイキュー確かになんかエンドロールも「くれない」なんですけどエンドロール見ながらあのあこれはマイ,キューマイキューにも見せねばって思った<笑>、うん、なんかねそんなにネタバレができないんですけど、まあ、なんかあらすじはあらすじは何て言うんだろう合唱部のもう本当に全国優勝するぐらいの合唱部の部長の中学生の男の子が主人公なんですけどその中学生の男の子にあのヤクザがカラオケ行こうって誘うっていうあらすじなんですけどなんかそのヤクザの組では毎年組長の誕生日会にカラオケ大会をするんですよでそのカラオケ大会で一番歌が下手だった人は組長が直々に入れ墨を掘るっていう習慣があってで組長は入れ墨の素人だからめちゃくちゃ下手くそなんですよ入れ墨を入れるのが。だからめっちゃ痛いし絵心も全然ないから本当にダサい入れ墨を彫られるんですよでその歌下手王になりたくないヤクザがたまたま合唱コンクールを見て一番歌がうまい中学校の<笑>部長に歌を教えてもらうっていうあらすじなんですけどとてもねとてもとても。普通になんかもう結構シュールな笑いとかが多くて面白かったですなんかでも最後はちょっと感動みたいないやーよかった私はもう思春期のなんか男の子が怒ったり感情を爆発させてるのを見てたらなんかもうお母さんみたいな気分であらあらーみたいな,もうなんかそういう気分で見ちゃうんですよねあらあらーまあまあみたいななんかあ,あらー怒ってるねーみたいな,なんかもうどの目線みたいな目線で見てああらあらもう怒っちゃってーみたいな<笑>本当に前までは多分そっちの方に、ね、学生側の方に感情移入をしていたはずなのにいつからかお母さんの方の<笑>お母さんの方の目線に。立ってししままいました今日はね映画を見てその後になんか、まあ、ガチャガチャとかいろいろしてなんかサーヤンがガチャガチャでなんか,か欲しいものが出なかったんですよで2回ぐらいやってたガチャガチャの1個をもらいましたこれわかりますかね多分見たことある人もいいるんんじゃないかなかって思うんですけど世良恵子さんってわかかりますかね小学校向けの児童向けの小説書いてる人のあの絵本かなそれのからキャラクターのお化けです<笑>多分ねあの表紙はねこんな顔してないからちょっと分かりづらいと思うんですけど多分、ね、よく見たらこういう。いますよね、なんか私もちょっとうろ覚えだったんですけど
これもらいましたかわいいこれはメガネを探してるお化けですなんでなんか「メガネどこ?」って言ってるお化けこれもらいましたかわいいなんかちゃんとしっかりしかも大きいんですよこれ7センチぐらいあるらしくてねクオリティなんか400円のクオリティしてる400円よりちょっと高く見えるぐらいのいいクオリティですありがとうサーヤなんかくれて<笑>結局目当てのものは出なかったみたいだけどお目当てのものは出なかったみたいですでもねまあまあまあまあまあこんだけ可愛いならねあと私がさあのやってたこのガチャガチャのこの草生えたってやつあるじゃないですかこれこの間ショールームで見せたこれもうこれいいよって言ったらやっててこれじゃない別の花をゲットしてました<笑>なんか2個ぐらい花があるんですけど草の中でこれねこう,こうつけるやつなんですけどでガチャガチャをやったりとか私本当にメンバーと遊んだら大体ルートがもう本当にご飯行くかカフェ行くか映画行くかガチャガチャ行くかみたいな感じで本当にね結構ルートが決まってるんですけど今日はねこういう感じでガチャガチャをやったり。あとはご飯食べてきましたなんかかわいいご飯食べたんでまたメールで写真送りたいなと思いますちょっと今日はあんま送れなかったんですけどうんなんか東京とかで昔流行ってたやつが広島に上陸してきたのでそちらのご飯に行ってきました映え,映えてるので、まあ、それはまた X とかに載せたいと思いますうん、待ってますぜひ<笑>これから恵方巻き食べる恵方巻きって今日なんですか明日かと思ってた節分って明日食べようかなって思ってた<笑>今日なんですっけ2月っすかなんか今日はツインテールの日ってみんなが言ってるのは聞いたけど明日じゃないかな今日はツインテールの日カラオケは定番に入ってない私カラオケめったに行かないですね前まではみんなで行ってたけど今はもうあまり行かなくなっちゃったでも南さんと今度なんかいにしえのオタクのカラオケ大会しようって2人でっていう話はしてる<笑>自分らが学生時代にハマってた時のアニメの曲とかを歌うだけのカラオケをしようっていう話をしてる<笑>結構楽しみでもちょっとうろ覚えだから聞き直さないと選曲がめっちゃ気になるえねなんか南さんは「黒子のバスケ」の主題歌を歌いまくるって言ってたけど私意外に「黒子のバスケ」の主題歌はちょっと覚えてなくて。何を歌おうかな<笑>やっぱ「持ってけセーラー服」とかかな「持っていけ最後に笑っちゃうのは私のはず」「セーラー服だからです」「絶望」「月曜日なのに機嫌悪いのどうするの」やっぱそこら辺の攻めるべきのかしら<笑>時代表してる確かにちょっと意味しやすぎる<笑>っていうね意味しえのカラオケ大会をしたいと思います<笑>そう今月は今月も<笑>メンバーといっぱい。遊ぶ日にしたい
ですね<笑>ラキスタがイニシエになるんやねイニシエやろもう<笑>多分10年ぐらい前やっとサブスクが解禁された<笑>高校時代に周りに合わせて覚えたラブソング歌おうやいいねやっぱね友達はねやっぱラブソングばっかり歌ってるから頑張って覚えたよ私も<笑>兄オタだったけど頑張って覚えたよ<笑>なんか思い出してくるわそういう学生時代や<笑>メンバーから SNS いいね来た今日ね猫ミームの動画を載せたんですよショ,ショート動画というか YouTube にそしたらね STU あんまり猫ミーム浸透してないってこうつぶやいたんですけど結構メンバーから「いいね」来てて多分「いいね」してくれてるメンバーが猫ミームを知ってるメンバーを追ってなんかラインナップ見たら結構納得のメンバーっていうか誰がしてくれてたっけな南さんりこちえー、ゆきりかいちごちゃんえっとかなうちゃんなんかそこらへんでこれは確かに猫ミームを知ってそうな顔<笑>顔立ち<笑>ふくちゃんはいやあかりんさんは「昨日猫ミーム知ってますか?」って言ったら「え知らない何それ」って言われたからもう知らない。知らないです。ハッピーハッピーハッピー。ハッピーハッピーハッピー。ドゥン。ドゥドゥドゥン。ドゥドゥドゥン。ドゥドゥドゥン。ドゥンドゥドゥドゥドゥンドゥンドゥドゥン。ヘイヘイヘイヘイ。ドゥドゥドゥドゥドゥンドゥン。ほんとにね伝わってほしいこれ今ね猫ミームの,あの素材集をめちゃくちゃやってるんですけど。本当に皆さんあの TikTok で今から調べてください猫、ね、ミームって<笑>いっぱい素材出てくるんでこれで私がどれだけあの再現度高いかを本当に見てほしいめっちゃ再現度高いんですよこれでなんか SNS もなんだろうリプランなんか知らない人とやっぱネットを深く見てたら知ってるやつなんですよこれ。猫ミームでなんか知ってる人に半分半分に分かれてて知らない人には「もうきちゃん何してんねん」みたいな「恥ずかしくないの?」みたいな感じなんですけど知ってたら本当に本当に似てるんですよ似てるっていうかもう再現度が高い猫がやるのはずをこんなに人間が再現してるなんて実はすごいことなのに<笑>本当に。見てください本当はね本家をあの動画にくっつけようかなって思ったんですけどちょっとコンプライアンス的にあれだったあれなのでやめましたなんであの捨て身の実写動画です<笑>本当に見てください<笑>今すぐもうでも YouTube のショートとかにももしかしたら載ってるかもしれないので喋ってください本当に。私が私がなんかこう何やってんねんって思われたらちょっと恥ずかしいので見てください。猫<笑>、うん、ミームっていうのはネットミームになってる猫たちの素材です。うん、まあでもこれは私からね SNS に貼ることはできないので。もう皆さんが調べてください<笑>自主的に<笑>見てください
とりあえずあの私の「ハッピーハッピーハッピー」って言ってる再現度を見てほしい<笑>。っていうね。各自調べるようにそうです。すごい皆さんのレベルが今急激に上がってます。見えてますよ。レベルが上がりましたって。なんとかさんのレベルがなんとかに上がりましたってすごい。雑音ビリビリ言ってる今ね充電してるんですよだからもしかしたらなんか内部で音がしてるっぽくて充電器のちょっと騒がしいかもしれないんですけどちょっとだけちょっとだけというか本当に<笑>めっちゃ気になると思うんですけど、はい、あの私の声に全集中の呼吸でお願いします私がもうこの雑音より大きい声を出せばいいのかもしれないけどなんか内部だからちょっとどうしようもないんだよねなんでだろうこれがスマホの音ですスマホの中の音ですこれ<笑>あの普段聞くことができないスマホ内部の音ですね充電が刺さったらこんな音がしてるんです中で<笑>ゴミームの再現度高かったのが分かったうわー分かってくれて嬉しい<笑>おきぽの声が勝ってるあ本当勝ってますかよかったありがとうございますどうもでんでとと<笑>ツインテールの日なのか今日なんか2月22がさツインテールの日なのかなって思ってたけどあれなんですね2月22は猫の日とかかなツインテールにしたらこういう感じですねあ今22分だちょうど2月2日のあ2時にやればよかったこういう感じですね私がツインテールにしたら。僕の好きな最強ついてなんか腕がちょっとピチピチすぎて恥ずかしいな上着着てもいいんやけどうんいっかこういう感じどうついゴムがないんだけどゴムがなんかもうくくらなくなっちゃってこの長さにしたらなんとなくあの頑張ってあのハーフをハーフアップを頑張ってこうクッてしたらスインっぽくならなくもないならんか無理か<笑>ツインテールの日らしいですね。たまにはポニーテールを見たい。ポニーテールは。なんか意外に公演の時とか結構やってるかも。あんまり高いポニーテール今長さ的にちょっと。できないんですけど、あのロー。ローで。こんぐらいで。よく。売ってます。下の方で。上はね今長さがてか昨日ポニーポニーというか一つ結びでした、うんうん、あの鍋はクマあそう今日ご飯食べたのはクマのお風呂鍋っていうやつなんだけどまあちょっとそれはまた載せる写真後日すごいよくわかりましたね、うん、ハーフツインでも十分かわいいハーフツイン確かにハーフツインだったら長瀬的にありがとうありがとうってかなんであ感謝したんだろう
長さ的にありかもって言おうとしたらありがとうって言っちゃった、うん、クマが溶けちゃうやつあそうです今日ご飯食べたのはなんか大根でできたクマのをなんか火にかけたらクマがだんだん溺れていくっていうなんか様子を写真に撮るっていうお,お鍋を食べましたもう結構お腹いっぱいで今はね結構もうはっひひ風状態なんですよパンパンパンお腹がすごいパンパンですなるべく頑張って歩いて帰ったんですけど消化しようと思っていっぱい歩いたけどダメだ<笑>クマ以外には何が入ってるの普通にしゃぶしゃぶだったうん<笑>そうなんですよ美味しかったなんか映え映えとはおすごいなって思いながら<笑>あのたあの多分想像つかないと思うんで明日メールで送りますねなんかクマが溺れていく様子がすごい悲し,悲しくなりながら食べましたこんなもうお風呂使ってるっていうか溺れてるみたいな溶け具合だけど<笑>みたいな<笑>すごいちょっと悲しい気持ちになる<笑>はい今日の夕飯でしたね助けることもできずになんか最終的なんだろうターミネーターみたいになってました<笑>火の中に入ってくるターミネーターみたいな感じでした<笑>これファンクラブのムービーにくださいいやでもねクマ鍋だけ載せるのもな<笑>なかなかいかがなものか<笑>私もあの無言で撮ってましたずっと<笑>溶ける雪だるまみたいそうそうそうそう溶ける雪だるまみたいなものでした今日寒かったななんか夜、うん、なんか昼は結構あったかいなって思って厚着する必要なかったけど夜寒いでも考えたら2月って絶対寒いよねなんか2月なのか1ヶ月早いな寒いちょっと上着を<笑>帰ってきたばっかりなんでね暖房がちょい時間かかりますちょっと上着を着たいと思いますピーパッピーパッピーパッパッピーパッピー首やったらちょっとあまりにも首なしになるかなあでも可愛いんじゃないなんか寒そうな感じがして首ないけど大丈夫かなのなんかまあね写真撮るときね首ないとね映えないからあの写真の時はもうずっと折り曲げてたんですけどあったかそうでいいかもしれない<笑>冬のオキポ好きよありがとうございます
いい感じ<笑>冬置きポイス紙入ってたらなおよし紙マフラーじゃないのに入れても多分おかしいよ絶対難しいえ<笑>こういうことでいいんですか立たなくなっちゃったここがリがマフラーだったらわかるけどさなんかあれじゃないナルトに出てきそうあの虫をめっちゃ操るやつみたいな虫は出した派ですかね出したい派ですかねこうやってピョンこっち派っすね<笑>一歩脱ぎ直そう、うん、なんか白い服着てるとリップに色あ口入れに色あってはなんか白飛びする気がする。その軽装備で外歩いたのいや寒いからちゃんとあのこの上にアウト開けましたさらにあの襟をちゃんと折り曲げてさすがにねこ,うこれだけじゃちょっと2月の広島は昼ぐらいなら耐えれるかもしれないけど夜は耐えられませんで。最近よく白を着てるイメージそうねなんかうーん別に白を着ようと思ってるわけじゃないけどなんか遊ぶ時とかお話し会の時とかそういう系が最近女の子らしくなっててレッスン着とかがもうやばいどこのどこのサブカルですかってぐらいなんか真っ黒<笑>なんかそのだ,だるぎじゃないけどなんて言うんですかねレッスンとかなんか移動とかのなそういうあんまりスカートを履かない日みたいなのがもう真っ黒黒スケになってるんですけどその反動でプライベートの服が白くなってますね今は最近白多いです確かにまあ冬なんでねあと今日はサーヤンと遊んできたのでそれも合わせて真っ白でサーヤンいつも真っ白いんで私も真っ白で行きました、うん、<笑>ちゃんとねちゃんと写真に映えるようにねできましたよふゆ<笑>のおきぽふゆのキスは雪のような口だけおきちゃんといえば黒が多いイメージだったけど白もグッとありがとうございます<笑>焼いてるような音してるスマホの内部の音が今充電器させてるんで知ってます撮ってもいいんやけど充電あったかな,なんか私が充電してるってことは多分なかった気がするんやけどなんか<笑>急いで<笑>急いで配信つけたからちょっとあんま今が何パーセントか覚えてない多分ないあんまりない一日遊んでたのであまりないか充電できたら外したいと思います<笑>なんでなんだろうな
原,原因不明なんですけど前までこんなことなかったんですけどねまあちょっとそろそろ iPhoneiPhone iPhone もあれなのかなこんな音しますっけいや私には聞こえてないんですよ<笑>私に聞こえてたらやばいってなるんですけど私聞こえてなくてあの配信のみ聞こえてるっぽくて私にはそのジリジリ音が聞こえてないんですよ多分マイクの近くに近いからかなと思うんですけどそのねまあちゃんと撮ろうかよいしょ、うん、そうなんですよあの僕の方には聞こえてないんですよねなんでだろうな,なんかほこりとかあるのかな早く15プロに変えたいです新しいやつにでも16がなんか出るって聞いたから16まで待ちたい<笑>どうせならばどうせならば新しい方を待ちたいです、うん、クリアになったどうですかね聞こえる人聞こえない日があるそうなんかなこれね結構古い機種なんですよ12プロとかだから2年前のやつなんですよやっぱ iPhone って2年があれなのかななんか全然まだまだ使えるかなって思って使う気やったんやけど<笑>そうなんですよねだから別に15いっかーと思って<笑>まだ全然使えるぜって新しいなぜか,なんか新しいのにあんまり行く気がしなくて私はいまだにやっぱホームボタンがなくなったとかもちょっとあの受け入れがたかったからそんなに<笑>私ね多分今の機種になる前が多分8とかだったんですよ iPhone8 もちろんあんま覚えてないんだけど多分8だったんよね8はあのホームボタンがカチッて押すやつがあって全画面じゃなかったんですよだからホームボタンしか勝たんって感じだったんだけど12に変えて当時多分新しいやつが12だったんで12に変えてフルスクリーンになってしまってすごいショックやったんですけどもうそんなホームボタンのあの感覚さえ思い出せないぐらい慣れてしまって慣れって怖いな<笑>こんばんは猫ミームは歯が好きですあ<笑>ちょっと歯難しいな最近はどんな最新家電が気になるのえ私<笑>私そんな,なんか家電マニアってわけじゃないんですけどでもなんかあの電気鍋気になりますねあの電気だからどこでもできるみたいな鍋あれ欲しいですねすごいだからここの私今リビングの机なんですけど今多分こことかでも普通に料理ができるみたいなあのつながらなくてもこえ充電式なのかなコードレッサーはさすがいないかなんかあってそれはちょっと気になってますねでもそんなんやったらもう私多分本当にズボラなんで台所に行くのもめんどくさいタイプなんでもうワンルームで全てを済ましてなんか匂いとか大変なことになりそうなんであまり自分みたいな人間には使わない方がいいのかもしれませんでも便利そうで気になってます引っ越ししたら買い替える予定の家があるの買い替える予定家電はそもそも自分のじゃないんで全部買わないといけないんですあの今まで自分前も言ったかな家電買ったことないんで人生で一回も一人暮らしするにあたって<笑>備え付けの家電しか使ったことないんで
前住んでたとこも今住んでたとこもなので全部買わないとダメですねそうなんです一人暮らしキットってやつですね<笑>こだわりあるのないです特には洗濯機がドラム式洗濯機が欲しいってだけですもう探すのめんどくさいからもう今ついてるやつ調べてそれ買おうかなとか<笑>思ってる<笑>、うん、そうなんです一式買わないといけないんですよ大変、うん、あと電子レンジとポットは欲しいかな電気ティファール的な、うん、前住んでたところさマジなんか意味わかんなくてで電子レンジが上にあるんですよ<笑>面白面白物件だったんで前住んでたからこうやって。こう棚を上の棚を開ける勢いであの電子レンジこうやってやってたんでなちょっと懐かしいですねまたまたあれに出会いたいですね上に備え付けてある電子レンジがあって楽しかったです<笑>お店みたいだったあそうそうそうなんかねそういうお店ありますよね居酒屋とかそういう系みたいな楽しめてましたはい<笑>何でも楽しまないとなんでね<笑>そうなんです買い直しですね<笑>うう寒い寒いそれ暮らしだと電子レンジ冷蔵庫の上に置くイメージあうちが今そうですね<笑>今もうなうなう我が家がそうですね冷蔵庫の上に電子レンジ置いてます熱いと冷たいが合体してますそういう商品を生み出せばさ儲かるんじゃないかなって思うんですけどないんですかねもうそもそも合体したやつとか<笑>だってもう冷蔵庫の上なんて電子レンジ置くためにあるようなねえ広さすぎる<笑>ねえ絶対絶対売れると思うよ別々に買うなら一個になってる方を示しようって思うよねまあ、なんかダメなのかな。どっちかが壊れたら困る。ああ、まあ、確かに。<笑>まあ、確かに。<笑>そりゃそうか。<笑>ファミコン内蔵テレビのことか。ちょっとファミコン世代じゃないのでわからないですけど私あの 3DS 世代ですあの世代で言ったら<笑>ファミコンやったことないですっていうねそう,そういう感じなんですかね例えわかるのかなこれ知ってたらわかりやすい<笑>ごめんなさいあの 3DS ですれ違い通信してましたうんゲームボーイ知らないいやさすがに知らないですねスリーディーエスとか昨日やん昨日ではないもうおらんやろいやいるかなんか今逆にスリーディーエスちょっとなんか盛り上がってきてる平成ブームが今すごい気がする
最近だから DS もうちっちゃい頃私が小学生ぐらいの時に流行ってた DS ゲームとかのスイッチバージョンとかが出てきてるのパセリが DS 持ってますよ家であのラブベリーのやってるらしい一人で<笑>貸しましょうかって言われた令和にラブベリーやってるんや家で<笑>昭和ってイメージ強いけど平成ってイメージ薄くない昭和は長いからなんかもうどの時期かの夜イメージがなんか幅広すぎるかも私は平成生まれなんで結構平成の方が印象には残ってますね、うん、昭和はちょっと長すぎたの全然違う最初の方と最後で私は平成11年です H11 です全部1で書けます<笑>そうなんです寒いね今日は令和の子になんて言われるやら令和ねだから令和になった年に r 1めっちゃ売り切れてたの懐かしいわ買おうと思ったけど買えなかったもんそれが今や RR5 だっけ今5年令和なんか私こうやってさなんか H11 とかさ S64 とかさこういうこういうので言うのをちょっとわかかんないから西暦で言いたいタイプ2024とか難しくないなんか書類とか書くとき今6年かあるる難しくないらしい難しくないですか何年だっけって思う2024とかだったらすぐパッて出てくるのに。西暦で書きたいでも書類とかでさ明らかにさもう2024って書くさなんか隙間がない時あるのもう2文字しか書けませんがみたいな欄そういう時困りますめっちゃちっちゃく書きたくなる<笑>まっすぐない。まっすない、うん、あるあるですかね<笑> 2000年問題の時1歳なんだなあそうそうです1999年生まれです世紀末に生まれましたどうもおきぽです<笑>世紀末に生まれましたはい妹年子なんであの新しい新世代です新世代ベイビーです<笑>ケンシロウそうよ世紀末に生まれたんですよベイビーです<笑>ミレニアムベイビーってやつえそうなのかなうんモキさん令和の令はどう書く令和の令はシュシュシュシュシュシュシュ終わりますかねシュシュシュシュシュシュシュこう書きます
えそっちかって何そっちじゃないパターンがあるね<笑>シュシュシュシュシュシュシュわかるわかるこの指の動きでこっちじゃない例があるねあまの方あこれねシュシュシュシュシュシュねいやあのまっすぐタイプですね<笑>そういういことねちょっと紙に書けばいいんだけどさこういうことねこっちかこれねまあ書かないですね私は多分小学校で小学校なんか「令和の令」ってなんか習った覚えないんだけど多分習っ命令とか書けてたから多分習ったよね「まあ」って書いてないですねなんか伸ばすで習った記憶がないけど多分書いてるってことは習ったんだと思いますえどうなんだろう習ってない書き方で書かないはずなんだけどな<笑>えどうなんだろうちょっと分かんないですね習ってんのかなちょっと漢字取り俺を見直したいわ<笑>今すぐ漢字ドリルを見直したいわドリルはまそうなんそうなんかねそもそも例を習ったのかななんか習ってない感じって多くないですか私あれなんだけど自分の名前あの歌しか習ってないんだけどあの優香の歌しか。習うんですかねどっかで<笑>なんか小学校の時に出てこなかったんですよね小学校以外で漢字って習ったっけなんか中学校で漢字の勉強した記憶ないんですけどねえ「おき習った」嘘「嘘わし「おき習った記憶ないかも」果実の果は「かかかかか」っていっぱい書いてなんか例文みたいな自分でその漢字に合った文章を書くみたいな感じで私の名前は「おきゆうか」って書いた記憶がある<笑>変換してもなかなか「ゆう」出てこないうん確かに「あつむ」って調べたら多分出るかも。常用漢字じゃないか学校では習わないんだってさあそうなんだ確かにでもめっちゃ簡単な漢字だからクラスメート全員書いてた書けてた<笑>はいもしあのハッシュタグつけるのめんどくさかったら「あつむか」って書いてくださいそしたら多分出ると思います私はあの自分の名前書くときは、まあ、大きは普通に出てくるんで「あの有志」って調べたら男の子の名前で勝手に変換であのこの「U」に「あの史実の詩」って書いた男の子の名前が出てくるんで「沖有詩」にして「詩消して「か」って書いてます<笑>、はい、なんか「優香」ってやったら「優しいに花」とかそっち系の漢字がいっぱい出てくるんで「有詩」ってやったらはい出てきますでいつの間にかあの「U」が勝手に「U」として出てくるようになりました<笑>厚むで出てきたそうなんですよこれ厚むで出てくるんですなんか男の子の名前とかでたまに使われるらしい、まあ、私は厚むで出せたことあんまないんですけどあもしあの一発で出したい時は厚むで<笑>辞書登録してください辞書登録<笑>辞書登録してくださいよろしくお願いします私もなんかお店でさなんかお店のタブレットとかで
こう氏名登録する時とかもう変換出てこないからひらがなで書いてますいつも<笑>、うん、はい皆さんやりましたか辞書登録しましたか「ゆ」ってやったらもうこれ出てきますかねここにあるこちら。おきちゃん写真集イベント出ないの出ないんですよ出ようかなって思ったんですけどあの私撮影時期にはもういなかったんで出なかったですみんなを応援してます<笑>はいはい登録の仕方がわからないので放置です設定にまず行って自主登録を押すんだよ漢字書いて読み仮名書いてそしたら出てくるよ「ソラハは自主登録してるえ私いつも「宇宙派」なって出てくるソラハ「ソ<笑>」ってやったら「ソ」じゃないか「ソ」ソで出てくるから「ソ」ってやったら「宇宙派」なって出てくるから毎回「う」を消してるたまにあの消し忘れたら「宇宙派」になってる<笑>そう宇宙派なってしらやってますね、うん、シナの宇宙派なでウーケしてますいつもフ<笑>、うん、メンバーの名前の漢字は結構もう本当に覚えてきてるんで登録しなくても一回一回言ってるかもたまにでもねむずい時あるよねなんか常用漢字じゃないみたいななんか難しい時あるよね<笑>マグロの魚を人にで登録したなんかなんかちょっと<笑>なんかちょっと。名前って面白いですねなんかでもみんなの名前それぞれになんか意味が込められてつけられたなって思ったらなんかもうロマンチストな気持ちになるね。こんばんは。よいしょ。よいしょ,よいしょ肩を鳴らしたい衝動に駆られてる今日もさ私本当に肩凝ってるからよく肩回すんですけど今日もエレベーター乗っててなんか知らない人がいるのに無意識に肩を回してしまってあのすごいなんていうんだちょっと気まずかったですねだってさエレベーターでしかもちょっとな長かったのにさ上の方まで行くから。普通にさとか鳴らしちゃってさなんか隣の人もさみたいな目で見てくるしさ多分あれよねエレベーターのテロリストかと思われたと思うなんか持ってるみたいな<笑>本当にそんなことなくて公演終わりであの肩が凝ってて無意識だったんです謝りたい<笑>ってなった私もえあすいませんみたいになりました実証登録初めてしたありがとう初めましてはありがとうもう一回やって最近でもね昨日からこっちも凝ってるんやけどこっちは絶対鳴らないでも鳴らしたくてねどうにかして鳴らしたいんだよねこっちは鳴るんだけどこっちが鳴らなくてめっちゃ凝ってる今前まで凝ってなかったんですけどどうやったら鳴るんだろういやならないな頑張れば何かしらのストレッチしたらなりそういやーこっちしかならない<笑>こっちしかならないちょっとマッサージ本当に次の休みの時行きたいと思います
指鳴らすのはやべ指鳴らさないです太くなるんで肩だけですこれはでも私あのあれよなんか喧嘩してみたいな感じの指鳴らしてるんじゃなくてあの肩はあの健康にいいマッサージのために鳴らしてるんですよ肩甲骨剥がしっていうマッサージなんですこれもちゃんとしたれっきとした<笑>私別にいやー喧嘩してみたいな感じで回してるわけじゃないないんですよそんな生きってないですいやー喧嘩してみたいな<笑>ちゃんと本当にあの肩こりって調べた時にこうやってまずついて平行についてこう回すっていう肩甲骨剥がしっていうマッサージがあるんですよちゃんと皆さん調べてくださいそしてあの肩が重い方はぜひやってみてくださいちょっと軽くなる気がしますこうまず平行に持ってまずここにね手を当てるんですでこう後ろに回すのであの肩甲骨を動かすイメージで。こう回すんじゃなくてこう後ろにこっち側に回すんですこうみたいなこう回して肩甲骨を動かしてなんか凝り固まった筋肉なのかな凝りをほぐしていくっていうはいそういうやつなんですよ後ろ後ろですあの横じゃなくて横に回したらしばならないですよ後ろこっち皆さんやってください<笑>なりませんかね私だけですかね後ろに頑張ってこうこっち側にこっちはならないんですけどなんか私も鳴るとこと鳴らないとかあるんであれなのかな多分右の方が可動域が右利きだからかななんか可動域がすごいんですよ多分左より左は私後ろまで回りきらなくて本当はもっとこうもっと後ろに回したいんですけどなんかなりそうでならないっていうのをいつも繰り返してます、うん、そうなんですまあでも自分でやるのも限界があるんでやっぱ先生に頼るのが一番いいんですよね今日声小さい嘘なんかやっぱあれなのかな配信機器がちょっとおかしいのかなちょっとふーってやってみようかあの DS DS のソフトみたいに<笑>マイクのところ<笑>大丈夫かな<笑>ちょっと待ってあんまり大きな声出さないようにするんであの上限まで音を大きくしてみてくださいあの急に「わ」とか言わないんで、はい、安心してくださいうん<笑>振りじゃないです<笑>振りではないです<笑>大丈夫かな、うん、急に大きな肩の音しない。私の肩なんだと思ってん<笑>なんだと思ってん<笑>ってかさこの間昨日か昨日あのプレゼントとお手紙あと年賀状取り行ってきたんですよありがとうございましたでねなんかちょっとなんか3箱ぐらいあってそのうちの1箱を持って帰ってきたんですよボックスみたいな感じで置かれてるんですけどいつもでなんかめっちゃ重いなーって思っててなんか中身を見ずに家まで持って帰ってきたんですよでまあお洋服とかお手紙とかね本当にありがたいものばっかりやったんですけどなんじゃこりゃみたいなのがあってちょっと持ってきたいと思います本当にこれなん,なんなんだろうみたいなちょっと待っててくださいね、うん何これみたいな<笑>これなんですけど何なんですかねとねルーシャーズルーシャーズシャワーエアレーター
これってな,なんじゃこりゃと思って見たらなんかなワインが美味しくなるやつなんかそうなんですよなんか空気をふ含ませるシャワーエアレーションで、ま、ワインをまろやかにって書いてるんですよだから多分空気ワインに空気入れる機械だと思うんですけどなかなかちょっと私そんなワイン飲まないというかそこまで上級者じゃないんですけどちょっと箱開けたらすごい「ちょあっ何じゃこれは」みたいなこんこのすごいあのこんな感じで来ててこれどうやったらいいんですかねこれでもコーヒーにも使えるみたいなんですよかいなんか説明をちょっと読んでみるとなんであのコー,コーヒーちょっとワインはあ,のあまり飲まないのでコーヒーをちょっと空気飲ませて今度飲んでみたいと思いますありがとうございますマジでこの<笑>おもろすぎるんやけど<笑>さまざまなワインに限らずさまざまなお飲み物にご利用いただきますでなんかお酒書いてあってお酒書いてあってなんかコーヒーなどって書いてるだからコーヒーコーヒーでも多分<笑>美味しくなるはずなんだけどこれマジですごいおもろすぎてびっくりした<笑>ちょこなんかあるらしいでもまあ確かになんかちょっと使用画像みたいなの見てもなんかそんな別に電動とかでもなくなんかガラスのなんか感じだから多分規約的には大丈夫なやつなんですけどこれを<笑>。<笑>見た時のそのな「なんじゃこれは」みたいな<笑>いやーありがとうございます本当になかなかこう自分じゃ知ることもできなかったものなので今度コーヒーコーヒーでやってみたいと思います<笑>すごいよねなんか自分のファンの方って本当に面白いうんじゃこりゃーどうやって空気入れるんだねえ今度やってみようかな<笑>癖が強いプレゼントが多いうんでも普通に服とかなんか帽子とかまあ割と一般的なものもいただくんですけどなんかついてる手紙なんかそのお洋服とかくださった時についてる手紙とか読んでもなんか「僕は大きさに見つぎたいんだ」みたいなもう<笑>え「えー、えー、みたいな「見つぎたいから頑張るよ」みたいな「見つぎたいとして」みたいな「たい」もねあの体調のたいなんだから「たい」を結成してるの。あ普通のプレゼント来たって思って手紙来たら手紙が普通じゃないんですよ<笑>ちょっとあのまともな人がいない<笑>まともな人がなかなかいないちゃんとねお手紙とかあと年賀状も皆さんありがとうございましたもう年賀状本当に美容院ぐらいからしか来なくなったのでありがとうございますはがきをもらうと嬉しかったですありがとうございましたあと私がなんか欲しいものあるって言われた時に手紙って言,う言ってたんですけど手紙を書いてくださる方が結構多くなり嬉しい限りですありがとうございますちゃんと全部ボックスにちゃんと2024年バージョンのお手紙ボックス用意したんで年賀状ともどもそこに入れておきたいと思います、うん、ありがとうございます皆さん2023年もでしたけど
手紙書こうかなあ,ありがとうじゃん手紙書いてるありがとう、うん、なんかすごい嬉しいですね手書きでも手書きじゃなくてもあのめっちゃ嬉しいです<笑>美容院からしか来ないの一緒です<笑>私歯医者からも来たから一緒じゃないか美容院と歯医者<笑>歯医者からも来てた定期検診を行いましょうって書いてた歯医者私あの2個2個使いしてるから矯正仕方の普通のやつと<笑>定期検診へようこそみたいな書いてた<笑>来ましたでもいいもんみんなから来たからいいんだもん<笑>おきぽからの年賀状はなかったえそれな私も年賀状送りたかったな<笑>年賀状なんか送りたいな来年とか<笑>もし来年遅れたら送りたいと思います初初はがきで雑誌の切り抜き文字犯行予告やん送りたいです<笑>ファンクラブとかはい卒業してからも卒業してからもっていうか多分在籍中とかにもリニューアルしたやつを解説すると思うのでその時に送りたいですね<笑>そちらの方からファンクラブそのままだからそのままの予定だったけどちょっと新しくリニューアルする予定で、うん、個人 FC はできると思うんですけどなので年会会員に入ってくださってる方が多分、まあ、何月か分かんないけど多分3月か4月ぐらいまでから返金対応とかになると思います。うんなんか個人的にはなんかそこで配信なんか週1回とか月何回とか配信できたらいいなとは思ってなんかそれが結構理想なんですけど、うん、いろいろコンテンツを増やしたいと思いますまあでもねまだそれは合うそれはあれなので今は今のファンクラブで。作りたいと思いますわ、うん、今の個人ファンクラブで、うん、配信見れるの助かるあら本当<笑>本当にありがとうございます<笑>スペース使わないの駅前スペースはやり続けたいね<笑>おきちゃん今一番学びたいのは何学びたいの学びたいの資格とかそういうことですか？ユーキャンみたいな。あ、お芝居とかってこと？確かにお芝居とかはやりたいなって思ってるから
まあお勉強したいなと思ってるんですけど学びたいかなんだろうな縦とか<笑>縦とか学びたいかうんあとはパン屋のパンの作り方とか学びたいですね今日パン食べ放題お昼食べたんですけどやっぱパンは美味しかったです<笑>はいパンパン好きなんでパン学びたいですねあと40歳くらいであのパン屋さんになる予定なので<笑>皆さんはあの私がパン屋できないと思ってるかもしれないですけどあのパン屋さん最近ちょっと将来のパン屋参加してきてるんで<笑>みんな来てね<笑> 50歳ぐらいから開店したい気持ちだから。待ってます。おきパンだよん<笑>生きてるかないや生きてるでしょそんなこと言わないで医療の発展した令和だよもうみんな本当にオフィシャにオフィシャのパンを食べたいって気持ちで。長生きしてください、うん、大丈夫大丈夫今の日本なら大丈夫大丈夫<笑>どうしようやばいかかとの音が鳴っちゃった。ぷ、うん。やめたくなってきちゃった。<笑>昨日さ、なんか。めっちゃ眠くなって、ショールーム終わった後。なんかね本当にね私眠いと全部のやる気が失われることに気づいてもうねベッド行ったんですよでなんかもうその時に返さなきゃいけない LINE がもうなんかいっぱいあってなんかお仕事の話とかでポンポンポンポンって通知が来るんですよベッドで寝転んでたらもうこっち的にはもうこんな感じはっはっはっみたいなはっみたいな感じなんですよポンピポンピポンピポンピポンみたいなでもう充電もね配信してたからねもうなんか 1% とかになってて「やばい 1% でこんなに眠いのに LINE は永遠に来る」ってなってもう眠すぎてそこで落ちたんですよで今日起きて朝6時ぐらいに起きて「はっ!」ってなって「やばい充電切,切れてる充電しなきゃ」充電して5分ぐらいしたらあのピンってついて見たら私ちゃんと LINE 返してて全部の LINE になんか締め切りのやつとかにちゃんと返しててなんて素晴らしいの記憶ないけどあの時の私ってってちゃんと文章読んだらちゃんとしててこれは偉い<笑>すごい自分拍手と思って自分を褒めたたいて鏡見たらメイク落とさず寝てて。もう肌が呼吸できてなくて自分のバカになって今日は朝お風呂入ってあの潤いを与えました化粧水で<笑>そこまで頑張ってほしかったうん記憶ない私そこまで頑張ってほしかったここだけちょっと
<笑>そこだけちょっと偉くなかったもったいねむかった<笑>充電を指すことすらままならなかったっていう話をしてたら充電がもう 20% じゃないの充電さそうかな今多分止まってたと思うんですけど皆さんちょっと今からジリジリ音がしますシュッチーカーがレッツゴーフォアウォークワークかウォークかワークかワーダス充電をさせたいと思いますいきます。ウォークか、ワークかと思ってた。確かにレッツゴー働こうなんてちいかは言わないよね。よし。雑音とともに。<笑>ちょっと今充電、充電してます。アイフォン充電中。時報。ジジジジジって言ってるやばいやばい今もう充電を感じてください私のもう逆に言えば私のスマホになったつもりで皆さんのスマホに同期してます今<笑>皆さんのスマホに今同期しておりますのでよろしくお願いします<笑>今日はまあ今11時ほぼ約半11時半まあ今日は12時までやろうかな金曜日か,か金曜ロードショー実況するっていう話をさ昨日してたと思うんですけど「ファンタビックビス,ビスト」もうあれだよねもう途中だからちょっとやめとこう。ファンタビなんか何気にあのご飯食べたりして帰ってたら金曜ロードショーの時間に間に合わなかったすまないもう終わりの時間かそうだよねもうだって9時ぐらいから始まったとしてもう11時半だもんねファンタスティックビスタみんな見てたのかな金曜ロードショーノーカットなんだノーカットなのありがたいよね金曜ロードショーで「ハリー・ポッター」とかめっちゃカットされてたイメージなんやけど<笑>ジブリとかコナンもそうだけどでも一番カットされてる不憫シーンは「サマーウォーズ」ってあの分かりますあの夏にあのやってるやつ「サマーウォーズで」であ,のあれ大家族の。話じゃないですかあの存在を消された甲子園球場の,あの男の子がいるんですけどあの本編見たらなんかその大家族のピンチと甲子園のピンチが連動してるんですけど高校野球のシーンがもう金曜ロードショー全部カットされてて<笑>存在をなかったことにされてる野球少年が私は好きですねあの不憫な子がねもう全ての存在をカットされてるんですよ。<笑>最後の方だけチラッといるみたいなね多分今ここで話さなかったら思い出すこともなかったであろうあの子はあの本編だとちゃんといい働きをしてるんです<笑>よろしくお願いしますよろしくお願いします夏はサマーウォーズと時をかける少女の細田守監督交互に見るのはやっぱ夏ですよねあと本当にあった怖い話<笑>本当は前もちょっと言えないとこで働きたいサマーウォーズの自衛隊のおじちゃんね超かっこいいんやねん
<笑>ジブリしないかなジブリみたいな。ジブリ何が見たいかな最近ね「ハウルの動く城の」のあの曲なんだっけあのね「チャラララーンチャラララーンチャラララーンチャラララーン」これが好きなの。<笑>チャチャチャチャチャチャラララララララなんだっけメリーゴーランドなんとかのメリーゴーランドこれ好きこの曲<笑>夜寝れない時にジブリメドレー流してたら流れてきてなんかもうハウルの夢見そうだった「人生のメリーゴーランド」って曲かこれいいでなんかコンサート映像を見てみたいなって思って見てみたんだけどその「人生のメリーゴーランド」って曲のなんか真上から撮られてる映像があってすごいのなんかあのこうバイオリンとかねこうでっかいあのチェロとか。全部のなんかあの楽器が同じ方向に行っててなんかめっちゃこうおもちゃみたいな弾き,弾き方というかすごいねちょっと感動したクラシックのこと全然分かってないけどかっこよかった<笑>その「人生のベニーゴーランド」っていう曲を真上から撮ったら「ジャジャジャジャーン」全員同じ動きなのその違う楽器でも。<笑>っていうねはいどうでもいい私の最近感動したことですね<笑>、うん、っていうのがあります前葵さんの家に行った時に、まあ、葵さんちピアノが置いてあるんですけどあの葵さんにリクエストしたらなんか何でも弾いてくれるんですよで「サマー弾いてください」ってあの。久石譲さんのあの「サマー」っていうあのすごい有名なピアノの曲聴いてくださいって言ったら「えっ弾けるかな?」って「弾けた!」って言って「弾けた!」って言ってくれましたすごいなあと思ってなんか楽譜なくても弾けるのすごいなあって思って「サマー」ってどんなだっけあれよあのすごい頭の中で流れてるのに出てこない「あの千と千尋」と今ごっちゃになってるあのめっちゃ有名な「デーデーデー」あの私は私の耳コピーを言葉に出すのがちょっと待ってよ今から私の私の口がピアノになるねさっきまで「人生のメリーゴーランド」歌ったったからちょっと行くねえれれちょっと待ってなんで文字で文字で書くの<笑>文字で書いたら分かんなくなるじゃんえあれよーめっちゃあの有名なやつ<笑>でででででで,でえー、っとねやばい今ね今頭の中がさ「千と千尋」のさ「でれれ」デレレレレレレレレレレレレレレレレレがめっちゃ頭の中であ待って分かったタラランタラランちょっと待ってこれサマーダダダンダダダンえ分かりますよねここだけ聞いたらでもそっから続きが出てこないちょっと頭の中で鳴るのをまとダダダンダダンたとどんなやつ、えー、こっから続きが出てこもう私の頭の中にもずっと「千と千尋」流れてるまあ,あの調べたらすぐ分かります<笑>調べたらもあこれかーってなります
よく聞いたことあるってなりますね確かにもう私が今歌ったのはマックのポテトが上がった音でしたね私が今口から言ったのはマックのポテトでしたはいてててててててててててて耳コピー私の耳私の耳弱すぎ耳が弱いわ<笑>ケチャップつけてくださいあー私マックじゃないです<笑>私マックじゃないですスマイルスマイル無料じゃないです<笑>本当にねなんか雑談って本当にこ,こんぐらいから話が変わりますねピピピピ<笑>かわいいありがとうスマイルお高い。今日ねバス乗ってたらねサーヤンと一緒にもうめっちゃ可愛いなんか外国の赤ちゃんがいてなんかすごいねお父さんにおんぶされてたんだけどなんかただのおんぶじゃなくてなんかリュックと子供の椅子が合体化したみたいななんかハイテクな椅子に座った赤ちゃんがいて赤ちゃん見ながらもうすっごいもう。くりくりのお目でもうなんか人形みたいだったんですよでこうキョロキョロずっと赤ちゃんキョロキョロしてたんですけどなんか私見る時だけなんかずっと真顔でなんかこういう感じ赤ちゃんっぽくこういう感じだったのに私を見つけた瞬間みたいなで私「えっ、ー、みたいな「なんかしたかな?」って思って「ハロー」って言ってみたんですよでもなんか全然静かな赤ちゃんで答えなくてずっと真顔だったから私もう頑張って変顔して。なんとかこの子を笑わせてあげようって思って「うん」うん、でもずっと一人でやってたらお父さんが「へっへっへ」って「HAHAHA」って「ハハハ」って「ハハハ」って「ハハハ」って「ハハハ」って「ハハハ」って「ハハハ」って「ハハハ」って「ハハハ」って「ハハハ」って「ハハハ」って「ハハハ」って「ハハハ」って「ハハハ」って「ハハハ」って「ハハハ」って「ハハハ」って「ハハハ」って「ハハハ」って「ハハハ」って「ハハハ」って「ハハハ」って「ハハハ」って「ハハハ」って「ハハハ」って「ハハハ」って「ハハハ」って「ハハハ」って「ハハハ」って「でも静かな赤ちゃんだった全然泣かなかったしなんかでもすごい真顔で真顔じゃないのかなでもすごいなんかもう目が本当に一点を見つめて<笑>お父さんを笑わせることはできたお父さんも苦笑いみたいな感じだったよハハハみたいな。なんか赤ちゃんってやっぱ顔をこういないいないばあとかしたら笑うイメージだったんやけどちょっとバスだったから,だったからさすがにいないいないばあまでは恥ずかしくてあのバーせずにあのオンリー止まらない変顔をずっとやってたんだけど全然なんか惹かれたのかなもしかして<笑>なんだこの人って思われちゃったのかな可愛かったですなんかあとハイテクな椅子に座っているのめっちゃ羨ましかったです私もなんかそういう<笑>座ってるだけで移動できるような乗り物が欲しいです<笑>そうなんですよまあいろんな出会いがありますねもうあの赤ちゃんに会うことはないでしょうけどなんか大きくなった時に思い出してほしいなあんな人いたなって絶対覚えてないか
Do 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 do. 私も子供に真顔になられる体でかいからかな。なんやこいつ思われてる。<笑>赤ちゃんのなんか気持ちを知りたいね。なんか考えてたりするのかな。しかもそれとも何も考えてないのかな。なんか泣いたり怒ったりとかさしてるかもしれないけどさ笑ったりとかああいうのってなんか。不快か不快じゃないかとかもうそんぐらいなのかな別にこの人なんだろうとかそんなことまでは考えれてないのかなちょっと赤ちゃんの記憶ないんでわかんないんですけどどうですかもっと赤ちゃんの皆さん覚えてますか<笑>赤ちゃんの時どう思ってましたどうですかね皆さん多分もっと赤ちゃんだと思うんでどうですか私は全く覚えてないですね自分のことなのに<笑>皆さん覚えてないみたいで生まれる前の記憶がある人いるよああね前世の記憶ってやつなんかな私はないですね<笑>昨日のことすら怪しい昨日のことは思い出してください<笑>このおとれのおとれ<笑>おきしゃの一番古い記憶何おきしゃの一番古い記憶ですかえー、なんかそれが本当に古い記憶かわかんないけどでも5歳4歳ぐらいの4歳はさすがにないか5歳ぐらいの記憶はもう結構覚えてること多いですねこれやってお母さんに怒られたとか幼稚園行ったとかそういう記憶あるんですけど3歳とか2歳とかちょっとさすがに覚えてないかも分かんないんだよねどこでなんか意識の芽生えがあったのか<笑>物心というものがどの瞬間なのか分かんないんだよねでも5歳で物心ついたってちょっとおかしいような気もするから。あるはずなんだけど、うん、幼稚園ぐらいかな古い記憶は<笑>先ほど洗濯したの忘れてました干さないと洗濯したの忘れるのはよくありますね<笑><笑>よくありますもうそれは別に忘れっぽいとかじゃないですねよくありますワイワイもある2回洗濯機回さんといけんからね3歳の時にエビチリ食べた記憶が最古の記憶え<笑>いい記憶やねエビチリか<笑>い今おり遠足したことあるあるよお芋掘ってたよ幼稚園の時あれ何なんだろうね芋を掘る遠足って何<笑>なんでやってたんだろうなんかあるのかな定番っていうか掘ってた幼稚園の時お芋掘りに行ってたあれ何なんだろう芋を掘ることでなんかこう学べるものがあるのかなこんな全国各地で芋掘ってるんだったらさ絶対なんか多分教育にいいんだよなんで芋掘ったんだろうって感じだって大人になってもさ農家の人以外芋掘ることなくない私取ったよなんか軍手して土の中に埋まってるお芋あ何なんだろうね今は言われなかった思い出してなかった<笑>芋は多分飢饉対策えどういうこと飢饉にになった時にそういえば芋の掘り方が教わったっていうあれをすり込ませるためみたいな<笑>どうなんやろ<笑>小学校の時は田植えと稲刈り体験しました楽しかったですね、うん、田植えの方が好きでしたどっちかっていうと
記憶に残ったから意味あったんじゃない大正解の答えよね確かにこんなみんな記憶にある思い出ってあんまないかもね学校行事とかってそういうことなんよね当時は面倒くさかったりするけどこうやって大人になった時みんなで共通の話題あったりするし確かにな素晴らしい<笑>素晴らしい答えです田植えは知ってました中学生の時逆に高校生の時が本当に何もしてなくて修学旅行行ったぐらいで記憶が薄かったりしますね寒いずっと寒いって言ってる今日今日寒いわチチチチチチチこんばんはもうそろそろあれだね12時来ちゃうね明日は何するんですか皆さん土曜日ですね何するんだいゆっくり休めるのかな公園行ったりするのかなそれとも明日ちゃんと鳥があるけど、うん、寝る<笑>寝るのか「シンデレラでいられるのは12時まで」私今日サイアンとその話してたんですよ私たちはあのショールーム12時までし,しかできないから実質シンデレラっていうシンデレラタイムでございます<笑> 12時過ぎたらバイバイです「芸能界のシンデレラ」青いドレスは期限付き12時の前にもっともっと走らなきゃ5時起きです頑張れ頑張れ深夜に配信できたらじゃあめっちゃ配信するんだけどなでもそしたらもうファンの方が大変だったのめっちゃ「大木ちゃんが3時半に配信してるよ見たくないよ」みたいな「無理だよ」って多分なると思ううん鼻がかゆい鼻がかゆいいっつもねこの辺がかゆくなる多分ね繊維が持ってるん服の繊維がこないださ<笑>昨日の公演のリハの時さソラハがさなんかモケモケの服着てて着ててなんか踊るたんびになんかちっちゃい毛みたいなのが待ってたんですよねでもうなんかくしゃ鼻かゆくなったりなんかうわっってなる人がいてそしたらリハ終わった後になんかこうダンスの先生とかがこういろいろと「ここ違うよ」みたいな「ここ立ち位置違う」みたいな言ってくれるんですけどその時にソラハが。ま、なんか大きい声で「あのー、すいません!」って言うからダンサーの先生が多分フォーメーションのことかなって思って「えー、みたいに言ったら「すいませんあの私モケモケの服で皆さんの皆さんにすごいご迷惑かけてると思うんで本当に申し訳ありません!」ってめっちゃ大きい「<笑>あのすいませんダンスここ違います」って言うテンションでもうめっちゃ「すいません!」って言うからみんなこうパッて「えみたいな感じで見たら「それは今モケモケの服着てて」空中にすごい毛が舞ってると思うんですけど本当に申し訳ございませんって謝ってましたであの緑の服着てたんですけど空ハが床にあの床カーペットなんですけどあの緑のなんか糸みたいなのがいっぱい散ってました<笑>モケモケが多分あの本当は公園出る予定じゃなかったんで多分普通の私服着てそのまま着てたんですよねそうだからあ,のあんまりレッスン着じゃない服を着てきててモケモケが<笑>飛び散ってましたね<笑>モケモケって初めて聞いたな,なんだろうこう,こういうなんかこういう
毛羽立つ毛みたいなこういうのをモケモケって呼んでます<笑>モケモケなんて言ったらいいのか、まあ、繊維繊維毛毛だ<笑>毛なんですけどちょっとモケモケって言ってることが多いですモケモケ<笑>岡山あるあるいや普通にオノマトペじゃない<笑>ムックみたいなのそうそうですそううんムックそうですねモケモケかも<笑>じゃあ,あと5分か6分ぐらいしたら壇上の方を読んでいきたいと思いますよろしくお願いしますだから私もなんかモケモケがちょっと飛んで<笑>鼻触ってしまう失礼しました明日恵方巻き食べようかな<笑>配信で何気に結構毎年やってるんよねあの節分の日本当に恵方巻きがない時はでっかいカステラ食べたりとかして結構毎年恒例にしてるんで今年もちゃんと恵方巻き食べたいと思いますで作るのいやあのちゃんと買います、うん、去年舞ちゃんとソラちゃんといましたねああねそうね<笑>そうや確かに<笑>ちゃんと方角調べてねえほむきってなんだっけなんか願い事が叶うとかそういう系でしたっけ？なんか黙って食べたら何でしたっけ？<笑>そう去年はなんか確かもう本当に大きいのをすごい買っちゃってなんか食べるのがしんどくなって。喋った記憶があるんですよねギブアップした記憶がある今年はちゃんとあの自分に合ったサイズを食べたいと思います<笑>うん。意外にすぐお腹いっぱいになるからね、うん、なるべく黙食したいと思います今年は東北と東北東どこや<笑>まああとであとでっていうかコンパスで調べてみたいと思います<笑>そうねよしじゃあそうしよう<笑>うんちゃんとコンパスで調べますよ<笑>北向きの東北がどっちかも分かってないんだよね<笑>北方角をあまり気にしたことなくてだからあの風水とかも全然気にしてないんですよもしかしかたら私のなんか部屋の配置とかってなんかめっちゃダメな配置になってるかも<笑>全然気にしたことなくて
私が気にするところはあのコンセントが近いところにベッドを置くっていうことだけなので<笑>はい方角じゃなくてコンセントの位置で部屋の間取りを決めてました一応四隅にはついてるんですけど。重要、ね、何よりも重要寝る前一番スマホ触っちゃうからね<笑>延長ケーブル使えば延長ケーブルはねなんか2本使ってるんだけどなんかねなんか個人的にそこまで好きじゃなくて。なんかあんまり使わないようなものに延長ケーブル使ってる<笑>なんか想像がつかないと思うんですけどな,なんったらいいんだろうだ最近ドライヤーをするときになんかこういうなんか床に座りたいんじゃなくてなんかデスクとチェアーなんかチェアーって言ったらいいのかあのローソファーとかソファーとかじゃなくてチェアに座って髪を乾かしたいって思うようになってなんか知らないけどでデスクにコンセントをひっつけてそこにドライヤーをさして今ドライヤーしてるんですよまあちょっとあのシャンと座りたいっていう最近なんか謎のこだわりがあってそのために延長コード使ってますスツールっていうあそうなんなんかスツールってさ個人的にさなんかイメージさなんか丸のさなんか丸のこういうなんかこういうタイプの椅子がスツールかと思ってたそうなんもう全部椅子はもう足のついてる椅子はスツールっていうのかなあんまり分かってなかったです。ちょっとカグドルにカグドルの青さんに聞きたいと思います。<笑>じゃあちょっとそろそろ誕生日なのか。なんでもない話をしすぎた本当に。<笑>それではそれでは。そろそろ誕生日見たいと思います。失礼します。十三位。セルジュ・ルタンスさん12位エディオさん11位タオさん10位とりあえずルービーさん9位ジェリーさん8位50代独身さん7位のすけさん6位ペルさん5位ホクさん4位が西尾とこさんでしたありがとうございましたそして3位がテリーピーさん2位がバンボシさん1位がコベチャさんでした男女の皆さんそしてコメントしてくださってる皆さんありがとうございましたどうもありがとうございましたゆっくり休んでえんありがとう今日はもう休んだんよ<笑>今日はもう休んだんよ皆さんの方がお使いだと思うのでせっかくの土日なんでゆっくり休んでください、まあ、公園行く方は公園楽しんで仕事の方は頑張って寝る人は寝てください応援してますお疲れーそれも寝ようかな眠たいようでなんかショールームしたら結構ね話すと目がシャキッとしてしまうんだけどちょっと眠たい気持ちもあるあさってにならんかなあさってはお話し会です対面あれ対面だっけ広島対面あオンラインかオンラインやった失礼しました何の服着ようかね迷ってる対面じゃなかったごめん<笑>下旬だった対面何の服
きようかな、うん、あもう時間だありがとうございましたということでいい夢を<笑>見てくださいおきちゃん見てたやる気出てきた朝まで課題頑張ります頑張れバイバーイお疲れ様でしたおやすみネコミームで終わります。<笑>バイバーイ。シュピシュピタパタパシュピシュピタパタパトゥビトゥビトゥビトゥビトゥビトゥビトゥ。ありがとうございました。みんなに伝わらないの悲しいんでちょっと調べてみてください。<笑>本当に似てるから。